こんにちは、こんばんは、バリ島のビジネスマンです。今回は、ランドマークタワー内にある、横浜ロイヤルパークホテルに宿泊した時の動画です。最上階のレストラン、シリウスでの朝食ビュッフェや、天空のラグジュアリースパ、ランドマークスパについてもご紹介します。このチャンネルでは、ホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしています。もしまだチャンネル登録されていない方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。横浜ロイヤルパークホテルが入っているランドマークタワーは1993年に開業以来日本一高い高層ビルとして横浜のシンボルとなっています現在は大阪・阿倍のハルカスに高さがちょっとだけ抜かれましたが、まあ、それでも客室最上階は今でも高さ階層とも日本一高いホテルとなっています今回はその中でも2019年にリニューアルオープンした60階から67階のスカイリゾートフロアに泊まったのでその様子をご紹介しますでは早速ホテルに入っていきましょう入り口では大きなクマと2つのモミの木が宿泊者を迎えてくれますそれでは早速チェックインのためフロントに向かいます今回予約したお部屋はこちらのスカイリゾートフロアのデラックスツインベイブリッジビューなんですが僕がロイヤルパークホテルのダイヤモンド会員なのでアップグレードしてくれましたでは、この部屋がどんな部屋にアップグレードされたのでしょうか早速エレベーターに乗って部屋に向かいます。このエレベーター、スピードがすごく速くて、高層階へもそんなに時間がかかりません。後で調べたんですが、このエレベーターは日本最速のスピードなんだそうです。通りで速いわけです。部屋がある64階に到着しました。早速、お部屋に入りたいと思います。ただ、このお部屋、ちょっと問題がありましたはい、えー、今部屋入ってきたんですけども、えー、どうやらですねえー、っとこちら今カーテンを上げたんですけどもベイブリッジビューで予約したんですけども全くベイブリッジが見えませんずっと探してたんですけどねちょっと全然なくて一回フロントに聞いたんですねはいベイブリッジどっか見えるんですかねでどの方向に見えますかって聞いたらシティビューの方で予約されたみたいですね。はい。勘違いされたみたいで。あの、予約表の方にはベイブリッジビューっていうふうに僕も連絡してたんですけども、そういう予約をもらってたんですけども、実際フロントの方にはシティビューになっていて、まあ、反対側のお部屋が当てがわれたみたいです。なのでこの部屋、フロントの方が、あのー、変更してくれることになりました。はい。なので、まあ、こちら側の景色は今しか見えないので、はい、こうしてちょっと撮っときます。ね、街の夜景が好きな方にはね、いいのかもしれませんね。はい。こんな感じです。ちょっと夜は多分見れないと思うんですけども。ここでスタッフの方が部屋に来て、予約通りベイブリッジビューの部屋を用意していただいたので、今度はそちらに移動してお部屋の紹介を仕切り直します。じゃあ入っていきたいと思います。まず入るとですね、はい、とても明るいですね、外の景色が見えてきます。まずこちらが紹介しましょう。ここに姿見がありますね、大きな姿見。はい、この辺はホテル、どこも同じなので、簡単に紹介します。荷物置きと,、えー、っと引き出し、はい、あります。あとは、はい、セーティーボックスがあります。そしてですね、こちらを開けると、物置ですね。はい。ハンガーが4つあります。はい。棚があって、あ、こっちもあったね。ハンガーが8個。そして下に、えー、スーツケースですね。はい。全然置けるスペースがあって、スリッパ2つ、靴べらとブラシ。はい。結構広いです。バスローブも2つ置かれていますので、お風呂上がりですね。はい。使いたいと思います。はい。バスローブあるのはいいですね。はい。そしてですね、こちら、水がついていますね、無料と書いています。なので、1人1泊、1本もらえるのかな、はい、あと,、えー、と、向こう側にですね、えー、ロイヤルパークホテルのグリーンティーですね、はい、こちらもグリーンティーこれロ、ローステッドグリーンティーになってますね、はい、2種類のグリーンティーがあるのと、昆布茶、梅昆布茶が。はい、あります
、はい、あとはまあグラス類がこちらにかかっていますはいおしゃれですねはいこちらは引き出しがあってはい冷蔵庫こちらは、はい、ホテルの小さな冷蔵庫がついていますはいあとは空気清浄機、はい、ありますねあと入ってベッド2つありますはいツインの部屋にしましたので2つシングルベッドがあります、えー、とベッド分けにはですね、はい、コンセントが1つあってこれ読書灯ですねこれをつけて、はい、これが明るくなるこんな感じですあと USB も1つあるので便利ですねはいあとはこちらのベッドははいこちらもいろんなライトが、えー、足元読書灯室内入り口全部もうベッド周りで、えー、スイッチオンオフできるみたいですこれ便利ですコンセント USB そしてタッチパネルで、まあ、エアコンとかカーテンとか、えー、できるみたいですねこのカーテンを押したら、ね、あ今カーテンを閉めるにするとはいこうして手元でカーテンを閉めたりで今度またカーテンを開けるボタンを押すとあこれ便利ですね朝起きて自動的にこうしてカーテンが開いたり閉めたりしてくれますはいベッド脇にはですね2人掛けぐらいのソファーがあって小さいテーブルがありますはいこちらにもライトがありますこっちも行こうと思えば一応行けるんですけどね入れるんですけどねちょっと入ってみましょうはい、はい、一応人が少し入れるスペースがありますはいここからもベイブリッジが見えますねはい横浜の遊園地の観覧車も見えますあ下にははいロープウェイですね比較的新しくできた横浜のロープウェイも見えますこちら景色いいですねはいまた夜になるとまた違った景色楽しめると思いますちょっとね、あのランドマークタウンの端っこの部屋になるのでね、部屋の形がちょっと独特ですね。はい、えー、こちらついているのがですね、コーヒー、はい、コーヒーマシンで入れるコーヒーがついています。まあ、これは無料で飲めるんでしょうね。4種類ついていますね。これ、帝国ホテルでもあったやつだと思います。結構美味しいんですよね。はい、これはクリーミーパウダーですね。砂糖もあって、コーヒー。カップが2つ、コーヒーマシンが1つ、そして湯沸かしポットが1つ、ティッシュとなっています。ゴミ箱がここにもあります。で、ちょっと変わってるのが、やっぱりこうやって、えー、ベイブリッジ楽しめるようにだと思うんですけども、それぞれソファーが2つついてるんですね。はい。そして、デスクがあります。はい。なので、ここで、あのー、食事とかですね、まあ、外で買ってきたり、ルームサービス頼んだりして、まあ、こうやってベイブリッジを見ながら食べれるようになっているんですねはいこれ確かに圧巻の景色ですねさすがは64階ということでかなりいい景色ですね初めてですねこんな高い位置の部屋に泊まるのははいそれも本当にあの2人だけで楽しめるっていうのはね本当にいいですねはい、また夜景も撮っていきたいと思います部屋の横には大きなテレビ結構大きいですね50インチ以上だと思います、はい、テレビも楽しめますベイブリッジを見るのがメインの部屋って感じですねはいじゃあ今度はお風呂ですねバスルーム見ていきたいと思います、はい、じゃあお風呂を撮っていきたいと思いますあお風呂も結構広いですねはい、えー、とまずはトイレ、押し入れたタイプのトイレですね、タンクが小さめのトイレが、えー、1つあります、小さいホテルだと、ね、もうこの横にすぐ湯船があったり、シャワーがあったりってするんですけど、ここはもうトイレだけのスペースになっています、そしてウォシュレットが一応できるようになっていまして、その横にですね、湯船ですね、結構広い湯船ですね、足、しっかり伸ばせる湯船があって、はい、シャワーありますシャワーはシャワールームでこれ独立してあるんですよはい、まあ、これ独立してある時ってあんまり湯船のとこにシャワーないんですけどね、はい、こっちにもシャワーあるんですけどもこ
ちにもシャワーついてますそしてですねこれがまた珍しいのがこの丸の窓があって、はい、お風呂からも外の景色が見れるようになっていますはいこれは面白い作りですねはい、えー、こちらが洗面台になります、はい、大きな洗面台あります、えー、洗面台が2つありますね蛇口が2つあって1つそして向こう側に2つありますそして鏡もかなり広いですねはい2人で顔を洗ったりとかしても全然邪魔にならないですねはいティッシュが1つあってコップがあって、えー、手洗いソープそしてドライヤーがありますはいタオルがここにかかってますねあとはこちらは何ですかねザ・スキンと書かれていますスキンケアキットっていうのがあってますね何が入ってるんでしょうかアルガンオイルザ・スキンディライツセラムミルキーローションアルガンオイルとはモロッコに生息するアルガンツリーのコンディショニング成分をたくさん含んでいますと書いてますねなのでスキンケアなのでお風呂上がりにお肌に塗ったりそういうふうにお肌のケアで使えるみたいですね。今ちょっと女性には嬉しいのではないでしょうかね。で箱が2つここ置いてあるんですけど、これもちょっと開けてみてみたいと思います。何が入っているんでしょうか。はい、ロイヤルパークホテルのボディタオルですね。はい、こちらはヒゲ剃りが、T 字のヒゲ剃りが入ってます。これはヘアブラシですね。櫛じゃなくて折りたたみブラシが入ってるみたいです。そしてですねヘアバンドが入ってますこれ全部個包装されてるのも嬉しいですねパニティキット多分あとでちょっと開けてみたいんですけど綿棒とか入ってると思いますそしてこれは歯ブラシですね、はい、あと何か、えー、液体のものが入っています、はいえー、ボディーローションが入ってましたね、はい、原産地フランスあロクシタンさすがの僕も聞いたことありますね。ロクシタンの、えー、ボディーローションが入っていましたあ。これ全部ロクシタンシリーズですね。はい、こちらはシャワージェル。はい、こちらは、えー、コンディショナーですね。はい。こちらがですね、シャンプーですね。はい、全部ロクシタンのセットが入っています。まあ、これで一人分なんでしょうね。それぞれ同じものが入っていました。すごいこれなんかちょっと高級な感じがして嬉しいですねはいこれもちょっと後で使いましょう一応そうですねざっと紹介したんですけどこんな感じです本当にあのお風呂が広いです普通のホテルのお風呂の2倍ぐらいあるんじゃないでしょうかね普通はあのこういった湯船があったらすぐトイレあってこの辺洗面台でこっちのスペースがそうないですよねでもここは、まあ、部屋の形がちょっと独特なんですけどもねこういったスペースにシャワースペース作ったり、まあ、あえて洗面台2つ作ったりとかして、まあ、かなり広く撮っていますね多分今まで泊まった部屋で一番いい部屋ではないでしょうか、まあ、景色はもちろんすごいいいですし、まあ、夜もすごいいいと思います後で夜景撮っていますけども、えー、このホテルで2泊していきたいと思いますはいじゃあルームツアーは以上です今度はインターネットのスピードを測ってみましょうダウンロードは 141mbps アップロードは 94.7mbps インターネットは十分なスピードがありますねなぜ横浜ロイヤルパークホテルに泊まったかというとですねロイヤルパークホテルグループの東京に2回ほどロングステンプランで泊まってポイントがたくさん溜まっていたのが一つの点と、えっと、ダイヤモンド会員というのがありまして、ダイヤモンド会員になるとですね、まあ、こういった朝食サービス券っていうのがついてくるんですね。あの素泊まりで泊まっても、こうして朝食が無料でついてきます。まあ一人分なんですけどね、ダイヤモンドだったのは僕だけで、妻はなってないので、最上階のシリウスで、朝食代というのが一人4200円するので、妻は4200円払います。まあポイントで払うんですけどね。
、はい、なのでそれでもまあ2100円で、まあ、シリウス最上階で、えー、朝食ビュッフェを食べれるというのは本当にお得だと思います今回2泊するのでこれを2枚もらいましたこれを使いたいと思いますはい、えー、おはようございます1日目の朝を迎えました、えー、これから、えー、今朝の7時なので、えー、朝食会場ですね最上階のレストランシリウスでビュッフェ食べに行きたいと思います最上階のレストランシリウスに到着しました朝7時に来たのにすでに行列ができています窓際の席が良い方は席が選べるように早く並ぶことをお勧めしますそれでは早速食事を取りに行きますここは和食のコーナー最初に出てきたのはお茶漬けいろんな具をご飯の上に乗せて最後に出汁を注ぐようになっています他にも定番の鮭の西京焼きや筑前煮もありますこちらはお惣菜のコーナー高菜やきんぴらごぼうひじきなどもありますこちらはサラダのコーナーですポテトサラダや卵サラダレタスやトマトなど多くの具材が揃っていますドレッシングもシーザーサラダドレッシングやオニオンドレッシングフレンチドレッシングも用意されています今度は洋食のコーナー朝食ビュッフェ定番のウインナーやスクランブルエッグハムやゆで卵野菜のトマト煮ブロッコリーポテトフライやスープ牛すじカレーライスワッフルマスカルポーネクリームフレンチトースト他にもクロワッサンやデニッシュなどパンは6種類ほどありましたでは早速いただきますまずは牛すじカレーライスからこれとても美味しいんですがこれだけでお腹いっぱいになりそうです味噌汁もいただきますこれも美味しいです今度はソーセージビュッフェに行くとなぜか取ってしまうんですよね粒マスタードをつけていただきますこれはジャーマンポテト胡椒が効いていて美味しいです野菜のトマト煮と一緒にいただきます次はワッフルをマスカルポーネクリームでいただきますネットではこのクリームが大変評判が良いのでどんな味がするのでしょうかこのマスカルポーネクリームめちゃめちゃ美味しいですまた後でおかわりしようと思います今度は和食鮭からいただきますこの鮭いつもビュッフェに置いてあるような塩辛い鮭とは違ってとても美味しいですこれも後でおかわりします次はポテトサラダこれも美味しいですねバリ島ではなかなか食べれないので美味しいポテトサラダは嬉しいです高菜これは結構な辛さがあるのでご飯やお茶漬けで食べるといいと思います次は卵焼き、まあ、これは安定の美味しさですよねやはり日本のレストランの和食は美味しいですね次はサラダタルタルソースをかけてきたんですがこれが正解でしたとても美味しいです他にもドレッシングがあったので後でお腹の余裕があれば試してみたいと思いますマグロの漬け丼大きなマグロが3つ乗ったご飯が用意されていますのであとは自分でとろろネギ、海苔、わさび、醤油をかけていただきますこれはスプーンで食べた方が良さそうですこれも美味しいです妻にあげるとこの味がとても気に入ったようで妻はご飯の量を半分にして食べていましたまさかシリウスでマグロ丼が食べれるとは思っていなかったです今度はオムレツオムレツは目の前でシェフが調理してくれます中には炒めた玉ねぎとキノコとコーンが入っています、まあ、具材はシェフに希望を言ってそれを作ってくれるシステムですソースはデミグラスソースですボリュームがあるので2人で分けるといいのかもしれません、まあ、お味はもう僕はおかわりはいいかなというお味でしたもうお腹が限界に近づいてきたのでここからはおかわりタイムです持ってきたのはさっき食べて美味しかった鮭今度は大根おろしていただきますこの鮭本当に美味しいです、まあ、妻はいつも魚の皮が食べれないんですがこの鮭の皮は美味しいと言って食べていましたポテトサラダも2回目ですやっぱり日本のポテトサラダは美味しいですね最後はデザートとコーヒーをいただきます果物はオレンジとピンクグレープフルーツキウイがありますこれでお腹がいっぱい1日目の朝食ビュッフェは終了です2日目の朝も朝食ビュッフェを食べに来ました基本的に昨日食べて美味しかったものを中心に食べていきたいと思いますまずはサラダポテトサラダやタルタルソースが美味しかったのでサラダやクルトンなどと一緒にいただきます
大きなクルトンがサクサクで結構美味しいです今度は昨日お腹いっぱいで食べれなかった豚骨醤油ラーメンホテルのシェフが作るラーメンはどんな味がするんでしょうか横浜だから家系ラーメンなんですかねまずはスープこれは美味しいですねサイズが小ぶりなんですがチャーシューも入っていて本格的なラーメンになっています小ぶりなので女性でもサクッと食べれます昨日マスカルポーネクリームがとても美味しかったのでそのクリームをてんこ盛りにしてそれにつけたら美味しそうなものを中心に持ってきました本当にこのクリーム美味しいですよまずはパンケーキにつけていただきますやっぱりこのクリーム美味しいですパンケーキと一緒に食べると絶妙に合いますねクリームをたっぷりつけていただきます今度はフレンチトーストと一緒に食べてみますこれも美味しいんですけどフレンチトーストが結構甘いのでパンケーキと一緒の方が僕は好きです今度はスポンジ状のケーキにつけていただきますこれもちょっとケーキ自体が甘すぎてこのクリームとは相性が合わない感じがします今度はクロワッサンにつけていただきます、まあ、これも美味しいですねでもマスカルポーネクリームとの相性はパンケーキかワッフルが一番いいと思います次はマグロの漬け丼に和食コーナーから焼き酒を3枚トッピングして大根おろし柚子胡椒、ごま、卵焼きを乗せてみましたまあちょっとした海鮮丼みたいになっていますこの鮭が本当に美味しいんですよね妻もここの鮭はお気に入りです下からマグロも出てきます山芋も出てきたのでしっかり混ぜていただきますさすがにもうこれでお腹がいっぱい最後にコーヒーを飲んで朝食ビュッフェ終了ですはい、えー、今お昼から帰ってきたんですけどもはい掃除終わってるみたいですねはいじゃあちょっと昨日伝えられなかったことを少し伝えて補足していきたいと思いますはい、えー、セキュリティボックスですねこれ結構大きくて B4 というか A4 の一回り大きいサイズのパソコンが全く余裕ですっぽり入りましたはいそしてですねはいこちら寝巻き補充してくれていますねこれはあの2ピースじゃなくてガウンタイプの、はい、寝巻きでした、はい、寝心地よかったですそれでですねこちら蓋を開けて、えー、ミネラルウォーターがね2本補充してくれてます、まあ、いつでも無料でくれるんでしょうねここも本当助かりますえー、とそしてお茶ですねほうじ茶でしたこれ茶色いのがで梅昆布茶と緑茶、はい、補充されてますもちろん部屋もベッドもですねきれいに掃除してくれていますあとこちらですねテーブルなんですけどもこのテーブルが本当に広いんですねこれ A4 の僕の MacBook Air なんですけども手前にも奥にもスペースあって6 0ンチぐらいの幅があるんですかね結構普通に食事とか作業とかもう本当これ広いのでこの端から向こう側までですね、まあ、細い部分を合わせると3メートルぐらいあるんですかね結構物が十分置けますすごい便利です朝は日の出が、まあ、向こうのベイブリッジの方から上がってくるんですけども日の出のぐらいの時間はいいんですが、えー、と朝食食べ終わって帰ってくると、えー、すごいもう日が入ってきてすごい眩しいですなので、まあ、その時間ずっとカーテン閉めてましたねはい、こうして今ちょうど3時ぐらいなんですけども、はい、そうすると日が当たらないでねよく周りの景色が見えるようになっていますあとですね、はいえー、こういったコーヒーもですね追加してくれてますね、はい、昨日2人で2杯ずつ飲んだんですけどもこのコーヒーも追加してくれていますはいこれも感謝ですねはいじゃあバスルームの方も少しチェックしていいいきたいと思いますあすごいまたパーソナルスキンケアキットまた補充してくれていますはいでこちらの、はい、セットもですねまた補充されてますね昨日あのロクシタンのこれ使わせてもらったんですけどもすごい良かったですね香りもいいし洗いやすかったしこれすごい良かったですねはいこれまだ少し残ってたんですけどまた新しいのに変えてくれていますこれは嬉しいですねはいこれも2人分ありますこの点がちょっと長期
滞在とはまた違う点ですよね長期滞在はこの辺足してくれなかったりするんですけども、まあ、ほんと短期の2泊だけなのできちんと足してくれています、ね、昨日お風呂をですねちょっと入らせてもらってこれすごいお風呂良かったんですね湯船が広くてそして銀色の取っ手がついているのであの起き上がる時もとても起き上がりやすい構造となっていました本当に足伸ばして横になってゆっくりできる、えー、湯船でしたこれはいいですまたちょっと後で入りたいと思いますでここ一応あのスクリーンロールですねあのカーテンというかスクリーンをこうして下ろしてここを見えなくすることもできるんですけどもはい、昨日も空いたままお風呂入りましたねもうここより高いビルが他にないので、はい、私も妻もそのまま空いたまま入りましたやっぱりちょっとねあの見えてるだけで開放感ありますよねすごい奥にスペースが広がっているような感じがしてとても広い中でお風呂が入っているような感じでしたシャワースペースも本当にきれいにしてくれていますねでこの昨日使った六師団の使い差しですね、はい、これも残してやってくれていますはい、まだ本当ちょっとしかね使ってないんですけどねまだほぼ、えー、4分の3ずつぐらい残ってるんですけども、はい、それでも新しいのまた補充してくれてるのは嬉しいです余ったら持って帰りたいと思いますはいじゃああと1泊ここで楽しんでいきたいと思います夜には49階地上約2 0 0メートルにあるランドマークスパに行ってきましたここは港未来を一望できる天空のラグジュアリースパと呼ばれているようです宿泊者は2200円でこのスパを利用できますまた有料ですが T シャツやパンツシューズ水着などはレンタルすることも可能です受付を済ませるとロッカーで着替えますロッカーの中にはハンドタオルバスタオルそれぞれ1つ用意されていますその下にはハンガー2個が用意されていますでは早速着替えて体を動かしにジムに向かいますジムはとても広いスペースにフィットネスマシンがずらりと並んでいます大きな鏡やマットもあるのでストレッチもゆっくりできそうですマシンは有酸素系のトレッドミルが5台手と足が連動するマシンエアロバイクボートを漕ぐような運動ができるマシンなどがあります他にもマシンがたくさんありすぎて全て紹介できませんがほぼ全ての筋肉を鍛えるマシンがありました隣には広いスタジオがあってマットやストレッチポールが用意されていてここでストレッチや有料のプログラムに参加することもできるようですそしてここの窓からは横浜の夜景を見ることもできますまた隣にはもう一つ部屋もあってダイエットマシンがあります痩せるといいですね他にもダンベルやバーベルなどを使った本格的な運動もできるようです運動で汗をかいたら今度はスカイプールへ行きますプールは3コースで長さは20メートルコースロープはありませんでしたプールの窓からも横浜の夜景を楽しめますので泳ぎ疲れたらベンチに座ってゆっくり眺めるのもいいですよねプールの後にこちらのジャグジーでゆっくりすることもできます運動後にお風呂サウナに入れるのはいいですよねお風呂かららら上がったらこちらの洗面台で髪を乾かしたり用意されているスキンケアや整髪剤など髪やお肌の手入れができたり綿棒なども用意されていますこれは親切ですよねこちらはリクナイリングチェアが5台置かれたリラックスルームここでもゆっくりしながら夜景を見ることもできます部屋から見える横浜の景色のタイムラプスを撮ってみました夜の横浜の夜景は船観覧車車ビルベイブリッジなどさまざまなライトアップが際立ってとても美しい光景が広がりますもし皆さんがこのホテルに泊まるなら僕はベイブリッジビューのお部屋を強くおすすめしますいかがでしょうか今後横浜に観光に行きたい方またホテルを探している方の参考になれば幸いですもし今回の動画が良かった方はいいねボタンを押していただけると励みになりますでは今日も最後までご視聴ありがとうございました